khen thưởng 4 học sinh phát hiện bé sơ sinh bị bỏ ở lề đường. Nhiều khoản hỗ trợ cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini cao nhất 2 tỷ đồng. Giám học sinh trên đường đi học về thì phát hiện một bé gái sơ sinh đỏ hỏn bụng con dây rốn trên lề đường ở thị trấn Cụng Sơn, huyện Sơ Quà, tỉnh Phú Yên nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng các em đã có ý thức và không thờ ơ chế chửng việc xung quanh. Ban thường vụ quyền ủy Sơn Quà mới đây khen thưởng cho các em. Và bốn em học sinh đó là Võ Ngọc Kiều Trinh, Diệp Trần Bảo Trân, Nguyễn Ngọc Tường Vi, Cùng học lớp 5C, trường tiểu học số 1 thị trấn Cũng Sơn và Quyển Hoàng Quyên Hải, lớp 8A, trường trung học cơ sở Quyển Hữu Thọ, thị trấn Cũng Sơn. Ngoài giấy khen, chỉ có thành tích xuất sắc trong thực hiện đám điều bác hồ dạy thiếu điên chi đồng, bốn em học sinh đây còn nhận được tiền thưởng theo quy định. Thưa quý vị, vụ trái chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 cười không qua khỏi là bài học sâu sắc trong phòng cháy chữa cháy ở các chung cư. Công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được các cấp các ngành triển khai. Chứ hơn 132 tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân công bố mức hỗ trợ cho từng đối tượng. Theo đó, 88 người còn sống nhận hỗ trợ 700 triệu đồng một người. Đối với 56 nạn nhân tử vong, số tiền hỗ trợ thân nhân đứng ra làm thủ tục thờ cúng là 500 triệu đồng một người. Trong số 37 người bị thương, mức hỗ trợ cho 3 người phải điều trị ở bệnh viện trong vòng từ 3 đến 7 ngày là 300 triệu đồng một người. Còn lại 33 người điều trị ở bệnh viện trên 7 ngày hưởng mức hỗ trợ 400 triệu đồng một người. Một người bị thương nặng, hiểm nghèo, nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ. Một trường hợp chưa được hưởng hỗ trợ đợt 1 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Khương Đình chi trả. Người này sẽ hưởng bù mức hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngoài ra, đứa chị chi mức hỗ trợ 2 tỷ đồng cho một trẻ em bồ côi cả cha và mẹ, 1 tỷ đồng một trẻ cho 4 trẻ em bồ côi cha hoặc mẹ. Với 22 trẻ em dưới 16 tuổi là nạn nhân trong vụ cháy, mức hỗ trợ để làm sổ tiết kiệm cho các cháu là 600 triệu đồng một người. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân cam kết công tác tổ chức được tiến hành đảm bảo an toàn tuyệt đối, công khai, minh bạch, đảm bảo số tiền hỗ trợ đến chế các nạn nhân đầy đủ, kịp thời với hình thức phù hợp theo đúng nguyện vọng của từng gia đình và nạn nhân. Ngày nay tỷ lệ mắc các loại bệnh tật đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Mấy ngày trước, thông tin bé trai 10 tuổi ở Đà Nẵng bị đột quỵ não làm nhiều người bất ngờ. Ngay cả các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng cho biết chưa từng gặp bệnh nhân nào mới 10 tuổi bị đột quỵ não. Bệnh nhi có tên viết tắt là H, nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng lơ bơ, liệt nửa cười bên phải, không nói được. Người nhà cho biết khi đang chơi cùng bé thì bé nói đau đầu, sau đó méo miệng, lơ mơ, nói khó. May mắn là gia đình kịp thời đưa cháu đến bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian chàng. Hiện tại, bệnh nhân xuất viện và đi học trở lại sau gần một tháng. Qua trường hợp vừa rồi, có thể thấy đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nếu xảy ra ở cười trẻ hoặc trẻ nhỏ, hậu quả có thể rất nặng nề do di chứng cả về thể chất và tinh thần cho người bệnh. Hàng năm, Việt Nam có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ. Bệnh có chiều hướng gia tăng, trẻ hóa và xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não có hai dạng chính là thiếu máu não cục bộ, xuất huyết não. Bệnh này tấn công bộ não gây tử vong, tàn phế đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau ung thư. Di chứng của bệnh để lại rất nặng đề, khiến cho y khoa gọi đây là sát thủ giấu mặt. Đối với chứng trường hợp bệnh chi có bất thường về tim mạch hoặc có rối loạn đông máu là một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới đột quỵ. Thì đây là cái hệ thống mạch máu đang nuôi não thì chúng ta thấy đó là cái mạch máu được đi từ tim đi lên và đi lên động mạch cổ hai bên, đi lên trên não để cung cấp máu cho não. Và đây chúng ta sẽ theo dõi tiếp, đây là cái cơ chế mạch máu nó bị tắc nghẽn do một cái cục máu đông và cái cục máu đông này nó đang chảy lên thì nó từ từ nó to và dẫn đến là nó tắt nghẽn hẳn cái mạch máu và nếu thời gian cái cục máu đông này càng kéo dài thì cái nguy cơ là cái tổn thương của cái não càng trầm trọng và tiếp theo quý khán giả
theo dõi đây là cơ chế hình thành nên xuất huyết não thì chúng ta thấy là cái mạch máu nó đang chảy trong hệ thống não đột nhiên có một cái vùng nó đang bị tổn thương và nó vỡ cái thành mạch máu ra ở đây thì sau đó thì máu chúng ta thấy là nó chảy lan ra các cái nhu mô xung quanh nó chèn ép nhu mô não bên cạnh đó là đáng lẽ máu phải đem đi nuôi cái bộ phận não ở phía trên thì nó không được dẫn đến chính vì vậy cũng là một cái cơ chế gây nên cái bệnh cảnh là đột quỵ cũng theo các bác sĩ, đối với người bị đột quỵ, thời gian chàng quyết định sự sống cũng như khả năng phục hồi của bệnh chân. Vì vậy, cơ già cần nắm rõ các dấu hiệu của đột quỵ như mất thăng bằng, đau đầu, chóng mặt, mất thị lực một phần hoặc hoàn toàn, tâm trình bị mờ đột ngột, gương mặt biến dạng, nụ cười méo sang một bên, nhân trùng lệch. Một bên tay chân yếu, cầm nắm đồ không chắc, mất khả năng nói, đột nhiên nói khó, nói ngọng. Khi xuất hiện đột ngột các triệu chứng này, cần nhanh chóng gọi 115 hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời chứng đột quỵ não. Lãnh đạo thành phố Đà Lạt kiến nghị hỗ trợ gói dây ưu đãi 4.800 tỷ đồng di dời nhà kính. Cuối năm, người dân cảnh giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi có chiều hướng gia tăng. Những năm trở lại đây, Đà Lạt liên tục đối diện với các kiểu thời tiết thiên tai cực đoan như ngập lụt, sạt lở nhà cửa, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng. Các nguyên nhân như biến đổi khí hậu được đưa ra nhưng cũng có quan điểm thẳng thắn cho rằng việc xây dựng dồn nén trong trung tâm thành phố Đà Lạt đã bất tử Đà Lạt, trong đó có các dãy nhà kính. Trước thực trạng vừa nêu, cơ quan chức năng lâm trọng đề xuất có dây ưu đại 4.800 tỷ đồng dành cho việc di dời, chuyển đổi cây trồng, để đến năm 2030, nội ô Đà Lạt không còn nhà kính. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh kiến nghị chính quyền Lâm Đồng đề nghị các cơ hàng thương mại ưu tiên tạo điều kiện cho các tổ chức hộ dân dây vốn có chính sách hỗ trợ một phần lãi suất từ cân sách nhà nước cho các cá nhân tổ chức hiệp dây vốn để di dời, chuyển đổi, chỉnh trang nhà kính. Hiện Đà Lạt có khoảng 2.900 hecta nhà kính trải rộng ở 10 phường nội ô, chiếm hơn 60% đất trồng rau hoa của thành phố. Theo các cơ quan chức năng, thiết kế nhà kính nằm sát kênh mương thoát nước, không chừa khoảng lùi. Hầu hết công trình chưa có hệ thống ao, hồ, thu nước, mương thoát nước. Cùng chế việc xây dày đặc liền kề các khu dân cư làm hạn chế sự phát triển cây xanh, khiến nước mưa không kịp thoát là nguyên nhân gây ngập lụt ở Đà Lạt. Ngoài những loại cây trái đặc trưng của thành phố Đà Lạt như là cây thông, hoa mai anh đào, hoa cúc hay dâu tây, À, dù quen thuộc nhưng mà vẫn có sức hút riêng đối với du khách khi chiêm cưỡng thực tế. Giờ đây, nhiều người có thể tham quan những loại cây trái này trong không gian rất nghệ thuật qua bàn tay kệ chân tạo hình sô-cô-la. Phân diện sinh học Đà Lạt là một trong những địa điểm thú vị của du khách khi đến với thành phố Ngàn Hoa. Ngoài chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên, có một không gian khác khiến du khách vừa thích thú, vừa ngạc nhiên bởi sự độc đáo của các tác phẩm làm bằng sô-cô-la với những mô hình giống như thật. Trong không gian này, gần như là một Đà Lạt thu nhỏ bởi các mô hình biểu tượng như nhà ga Đà Lạt hay những cành hoa rực rỡ của mùa xuân. Mỗi tác phẩm đều mang một ý nghĩa riêng, chở những tâm huyết của những nghệ nhân muốn giới thiệu cho du khách những khoảnh khắc đẹp nhất, ngưng trọng nhất của các loài hoa. Tất cả đều được các nghệ nhân lưu lại qua bàn tay khéo léo, tài hoa. Tôn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hiện có hàng chục dựa mua bán cá các loại tập trung nhiều tại các xã Phú Thọ, Phú Thành A, An Long, Phú Cường. Các dựa mua bán cá đang vào cao điểm hoạt động nhộn nhịp, cung cấp bình quân sản lượng thủy sản từ 5 đến 7 tấn một ngày. Những loại cá được các dựa mua vào và bán ra nhiều nhất là cá lóc, cá ru phi, cá tra, cá sặc rằn. Nguồn thủy sản được các dựa thu mua từ những hộ nuôi và khai thác đánh bắt ngoài tự nhiên. Sau đó phân loại cá lớn nhỏ, rồi rửa sạch đưa vào thùng ướp muối nước đá, cho cá giữ độ tươi lâu và bán cho các công ty sản xuất và cơ sở chế biến cá khô, chả cá, mắm, nước mắm trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý khán giả, thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin rất nhiều những trường hợp chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi. Tuy vậy, vẫn còn chiêu cười, chưa cảnh chát nên các đối tượng xấu tiếp tục lợi dụng để lừa đảo các hụi chiên. 
số tiền bị chiếm đoạt từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Cà Mau vừa xử lý nghiêm các trường hợp lừa đảo, qua đây khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia loại hình gấp vốn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro này. Đây là những người dân thuộc một số ấp của xã Phú Tân, huyện Phú Tân, trình báo với cơ quan công an về việc bị chủ hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế trình bày của các hội viên, dễ thấy nữ chủ hội tỏ ra rất uy tín khi hút hội được trả rõ ràng nên rủ nhau tham gia. Con chị cũng đi học nên là chị tích ra chị bán xăng này, chị gom nặng tới mãn nặng chị nuôi thằng con để học. Nên chứ giờ là tới gần gần tới nó bể hội chị đâu có hay đâu. Rồi con chị đi học bơ dơ giờ không có tiền có bạc gì. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau, giới giả bọc là cửa có tài sản, làm ăn uy tín. Ban đầu các chủ hội hoạt động rõ ràng, minh bạch. Tuy nhiên sau một thời gian tạo lòng tin, một số đối tượng dần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng các hội viên không quen biết nhau, chủ hội đã tự ý đưa những cái tên hội viên khống vào danh sách hội. Sau đó hốt những chân hội của hội viên khống đó để chiếm đoạt tiền của hội viên. Lợi dụng việc hội viên không đi bỏ thăm khu hội thường xuyên, chủ hội đã tự ý là lấy tên những hội viên không đi bỏ thăm để hốt hội chiếm đoạt tiền của hội viên trong cùng một dây hội. Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận 19 vụ lừa đảo bằng hình thức chơi hội, trong đó kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân, bị kiểm truy tố 10 vụ liên quan đến 12 bị can, còn lại 9 vụ đang tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi tiếp nhận các vụ án lừa đảo bằng hình thức chơi hội xảy ra tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau thực hiện quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy sinh năm 1977, ngụ huyện Phú Tân, về hành vi chiếm đoạt số tiền gần 850 triệu đồng. Ngày 2 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam đối với Trương Thị Ngọc Duyên về hành vi lừa đảo tương tự, chuyên chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Tuy pháp luật không cấm việc chơi hội, nhưng thực tế có rất nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hình thức này. Người dân cần hết sức thận trọng và thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng tránh đặt lòng tin nhầm chỗ nếu không giấc giả tích cớp bao nhiêu năm có thể sẽ tai trắng một khi chủ hội tuyên bố dở nợ nội dung vừa rồi khép lại chiếc sống ngày mới sáng nay chắc thành cảm ơn của khán giả quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại